dans les banlieues nées de la programmation politique industrielle des années 1970 et construite en une nuit. Avec une truelle, une bétonnière et une bouteille de vin cuit, ici dans le Bamolis dans le sud-est de l'Italie. La décoration urbaine est une affaire sérieuse, donc l'adaptateur pour la fenêtre en carton improvisé. Pour le tuyau d'échappement du climatiseur portable qui a malheureusement été défiguré. Par les coups d'incisifs de souris gourmandes est à remplacer. Il existe différents systèmes sur le marché pour fixer le tuyau d'échappement de manière optimale. Mais pour ceux qui veulent et du temps, il suffit de faire un trou pour accrocher le tuyau et isoler tout le reste. Non. Mon cas, comme il y a une petite fenêtre de service avec un volet, j'en ai déduit que la façon la plus simple de raccorder le tuyau était d'utiliser les rails de le volet, dans lequel insérer une plaque avec un trou prédisposé qui, avec le volet fermé, garantirait une isolation adéquate entre l'environnement intérieur et extérieur, indispensable pour optimiser au maximum l'efficacité du climatiseur, qui, bien que portable, suit les mêmes lois physiques que les fixes. Le climatiseur est basé sur le principe de la pompe à chaleur, comme les réfrigérateurs et les congélateurs. Essentiellement un cycle thermodynamique d'un fluide réfrigérant enfermé dans un circuit, soustrait l'énergie thermique d'un côté du circuit lui-même et la transfère au côté opposé. Point virgule. Il est donc essentiel que les deux côtés opposés du circuit soient dans deux environnements aussi isolés que possible l'un de l'autre. La condensation du gaz, due à l'augmentation de pression générée par le compresseur, est un processus exothermique donc le gaz dégage de la chaleur, tandis que la vaporisation du fluide frigorigène, de l'état liquide à l'état gazeux, dû au passage dans la vanne de laminage, est un processus endothermique, il absorbe donc la chaleur de l'extérieur. Ces processus ont lieu dans les climatiseurs fixes respectivement dans l'unité externe et interne, tandis que dans les climatiseurs portables à la fois dans le monobloc interne. Par conséquent, l'importance fondamentale du positionnement correct du tuyau d'évacuation d'air chaud est évidente. Ce qui est le seul moyen de garantir que la chaleur est transférée autant que possible uniquement vers l'environnement extérieur. La première opération à faire est d'obtenir une bande, éventuellement de récupération, adaptée à la construction de l'adaptateur de fenêtre pour les climatiseurs portables. Alors après m'être démêlé parmi les toiles d'araignée et avoir échappé à la piqûre nécrosante de l'araignée violon, j'ai trouvé dans la cave un vieux socle de cuisine en PVC, parfait pour ça. En prenant la mesure de la largeur de la fenêtre et en ajoutant environ un centimètre. Pour pouvoir l'insérer dans les rails du volet roulant, j'ai tracé les lignes. Pour découper la bande et percer le trou. Avec une scie sauteuse, je fais le trou en espérant que le nombre de doigts initiaux coïncide avec le dernier. Même si la coupe n'est pas de précision suisse, la butte du tube s'adapte parfaitement. Pour améliorer l'étanchéité j'ai mis des joints supplémentaires en recyclant les patins en caoutchouc des anciens essuie-glaces. Utilisation d'huile de lubrification pour faciliter l'insertion des joints. J'ai mis du mastic pour stabiliser le joint dans la rainure la plus large.
Je vérifie le bon fonctionnement de l'adaptateur en l'insérant dans les guides latéraux du volet et en baissant complètement le volet. Je connecte le tuyau au climatiseur portable. J'allume le climatiseur à température minimale et avec le ventilateur à vitesse maximale. J'insère un thermomètre de cuisine numérique pour vérifier la température du jet d'air à la sortie. Comme demandé par beaucoup dans les commentaires de la vidéo précédente de l'examen du climatiseur. Voir le lien dans l'annonce en haut à droite, je laisse environ une minute avec le son de la climatisation en fonctionnement. Pour une évaluation approximative du bruit. Après quelques minutes de fonctionnement, le climatiseur a atteint la température optimale d'environ 8 degrés. Donc l'adaptateur DIY fonctionne parfaitement. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à présent. Je décline toute responsabilité pour les dommages aux personnes, aux animaux et aux choses qui auraient pu arriver. À ceux qui voudraient imiter la procédure qui est à des fins de divertissement. J'espère vous avoir été utile et agréablement diverti. Si vous ne l'avez pas déjà fait, commentez, partagez, aimez, donnez un super merci et abonnez-vous à la chaîne. Merci pour le soutien. Salut.